അതിനുള്ള വിലക്കുമല്ല അവരെ അഭിനയിക്കാനുള്ള ചാൻസുകൾ കൊടുക്കുക അപ്പൊ അന്നം കൊടുക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി എല്ലാവർക്കും ജോലി വേണം ൾക്കില്ലെങ്കിൽ <laughs> 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 നല്ല ബുദ്ധി ജീവികളൊക്കെ ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന കേസൊക്കെ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ അവരെ കേൾക്കുമ്പോ സങ്കടം വരാറുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒന്നും നിരൂപകരായിട്ടൊന്നും നമ്മളെ കരുതരുത് വോൾട്ടാസിന്റെ പുതിയ ഹെപ്പാ ഫിൽട്ടറുള്ള പൂർണ്ണമായും ആർ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ടണേഷ് മോളുകളിൽ തുളിർമയുള്ള കാറ്റ് നേരെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നമസ്കാരം പുത്തൻ സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ നാല് അതിഥികൾ നാല് പേർക്കും സ്വാഗതം ജാക്സൺ ബസാർ യൂത്ത് ഡയറക്ടറിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി അല്ലേ അവരെ അല്ലേ ഡയറക്ടർ ആണല്ലോ ഇതിന്റെ കപ്പിത്താൻ നല്ല സന്തോഷത്തിനാണ് കേട്ടോ ലുക്മാൻ വെക്കിച്ചിരിക്കണ നാട്ടിലും അതെ സിനിമയിലും അതെ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വലിയ ഷിപ്പുകൾ എടുക്കുന്ന കപ്പിത്താനായി ഈ സിനിമ സ്വീകരിച്ച് കൈയടിക്കണം ആളുകൾ അതാണ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷയാണ് നമുക്ക് ഒത്തിരി പ്രതീക്ഷയുള്ള സിനിമയാണ് എന്തായാലും നല്ലൊരു കഥ അല്ലെ കുറെ നാളത്തെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലെ നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലേക്ക് ഒരു സംവിധായൻ രംഗപ്രവേശം ചെയ്യാണ് പ്രഷറിൽ കൈ നീട്ടി സ്വീകരിക്കട്ടെ എന്ന ആത്മാർത്ഥമായി ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കൂടെ ഞങ്ങളും ഉണ്ടാവും കേട്ടോ കൂടെ ഞങ്ങളും ഉണ്ടാവും എങ്ങനെയാണ് ഈ സിനിമയിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മുതൽ സക്രിയമായിട്ടുള്ള ബന്ധമുണ്ട് ഇപ്പം പുള്ളി പുള്ളിയുടെ സുഡാനി ഫ്രം നൈജീരിയയിലും അതുപോലെ തന്നെ മോമോയിൻ ദുബായ് ഇപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത സിനിമയിൽ ഞാൻ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പം അതിനിടയിൽ ഉണ്ടായ ഒരു സൗഹൃദമാണ് നമ്മൾ ഈ സിനിമയിലേക്ക് എത്തുന്നത് പൈസ മുടപ്പിക്കിച്ചില്ലേ അപ്പോ പൈസ മുടക്കിയ സക്കറിയാനെ കൊണ്ട് ഒപ്പിച്ചെടുത്തെങ്കിൽ എടുക്കണം അല്ല നമ്മൾ സൗഹൃദത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും സുഖം മറ്റാളോടും പറഞ്ഞു കേൾപ്പിക്കുമ്പോൾ പുതിയ സംവിധാനമാണ് അതെങ്ങനെയാകും വർക്കൗട്ട് ആവുന്ന ഒരു ചിന്താഗതി വരും നിങ്ങളുടെ കഴിവ് ശരിക്കും സക്കരയാക്കി അറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് സക്കരയ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നത് അതെ അതെ അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നു സക്കരയ മീൻസ് പ്രൊഡ്യൂസർ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് നമ്മളെല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യും ഇപ്പൊ ലുക്ക് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യും സിനിമ മാത്രമല്ല നമ്മളെല്ലാം നമ്മളെ നമ്മുടെ നോർമൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന സ്പേസുകളാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് സക്കരിയ എനിക്ക് പക്ഷെ ഒരു സുഡാനി കഴിയുമ്പോ തന്നെ നമുക്കൊരു ഒരു ഏറെക്കുറെ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഈ സക്കരിയയിൽ ത്രൂ മാത്രമേ നമുക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം സക്കരിയയുടെ പേര് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ടായത് അപ്പം ആ ഒരു ബോധ്യം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ വേറെ എവിടെയും പോയിട്ടില്ല കാരണം സക്കരിയയുടെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് മാത്രമായിരുന്നു ഞാൻ പ്രൊജക്റ്റുകൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ അവസാന ഒരു പ്രൊജക്ട് എല്ലാവരും കൂടെ നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് എന്താണ് ഇത് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പോസ്റ്റർ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ പഴയ പള്ളി പെരുന്നാളിന്റെ ഓർമ്മ വരും അല്ലെങ്കിൽ ഉത്സവ പറമ്പിന്റെ ഒരു ഓർമ്മ വരും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മന്ത്രിയൊക്കെ വരുമ്പോൾ സ്വീകരിക്കാൻ ആ ഒരു ഓർമ്മയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഓടി എത്തുന്നത് ഒരു ആഘോഷമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും എങ്ങനെയാണ് കഥ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ആകത്തുകയിൽ ഇതൊരു ഫെസ്റ്റിവൽ പരിപാടിയാണ് ആക്ച്വലി ഇതൊരു ലൈക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു കൾച്ചറലി നമ്മളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള നമുക്ക് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇപ്പൊ നമ്മളെ അവിടെ ഒരു കുഞ്ഞു 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 ലോക്കൽ പോക്കറ്റ്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു നേറ്റീവ് റീജിയണലി പ്രാദേശികപരമായിട്ടുള്ള കുറെ കൾച്ചറൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പം ബാൻഡ് ഗാനമേള അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നമ്മുടെ നമ്മുടെ ചെറിയ ചെറിയ സന്തോഷങ്ങളെ എൻഡോസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ നമുക്ക് രസങ്ങൾ പകരുന്ന ഒരു ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാരുണ്ടാവുമല്ലോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ടീമാണ് ഇവര് അതായത് ഇതൊരു ഇപ്പം കേരളം മൊത്തം അറിയപ്പെടു
ആ ലൊക്കാലിറ്റിയിലെ ഒരു നമ്പർ വൺ ആൾക്കാരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ടീം ഒരു പാപ്പനും അവരുടെ കുറച്ച് പിള്ളേരും ജാഫർക്കയാണ് ടൈറ്റിൽ ക്യാരക്ടർ ചെയ്തത് ജാക്സൺ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്നത് ജാഫർക്കയാണ് അപ്പൊ ജാഫർഖാനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽക്കുന്ന കുറച്ച് ആളുകളുടെ കഥയാണ് ഈ സിനിമ ഈ സിനിമ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ലോക്കൽ ഒരു സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജാഫർ നമ്മൾക്ക് മിമിക്രി നിന്ന് വന്ന ഒരാളാണ് നമ്മൾ പറയും മാറ്റ സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറയും നമ്മള് നമ്മളൊരു ചെറിയ ടീം ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ പോകുന്ന അതാണ് അന്ന് പറയുന്ന മാറ്റ സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറയും നമുക്കായിരിക്കും കൂടുതൽ ചെയ്യാം വലിയ ടീമുകൾ കളിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് മ്യൂക്രി ടീം നമ്മളിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ മാറ്റ കളി ഉണ്ടാകും മൂന്ന് നാലൊക്കെ പണ്ട് പറയാരുന്നല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഈ ഒരു സിനിമയിലേക്ക് ഈ ഒരു വേഷവും കാര്യങ്ങളും ഇപ്പം ഡയറക്റ്റ് പറഞ്ഞു വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഗ്രാമത്തിലുള്ള ആളുകളാണ് നമുക്ക് വലിയ ട്രൂപ്പുകളിലേക്കും നമ്മൾ ഒരു മത്സര ബുദ്ധിയോടു കൂടി വരുന്ന ഒരു സംഭവമൊക്കെ ഈ സിനിമയിൽ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല അതൊന്നും അല്ല ഇത് ഒരു നാടൻ പ്രദേശത്ത് ഒരാള് ഒരു കുറെ ചെറുപ്പക്കാരും ഒക്കെ ആയിട്ട് വട്ടം കൂടി ഈ ബാൻഡ് സെറ്റുമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നു പഠിച്ചിറങ്ങുന്നു അവർ ട്രൂപ്പ് പള്ളി പെരുന്നാളിന് പോകുന്നു മറ്റുള്ള ഫംഗ്ഷനും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു സംഭവം അങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്തൂടെ ഒരു ബലവത്തായ ഒരു കഥ നടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഒരു സംഭവം നടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അത് ആധികാരികമായിട്ട് എൻ്റെ മൊത്തം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിനിമ സിനിമ കണ്ടായാലും വരല്ലോ സിനിമ കണ്ട് തന്നെ തീരുമാനിക്കാം അതെന്താണ് സിനിമ കണ്ട് തീരുമാനിക്കാം ഈ ഈ പോർഷൻ മൊത്തം നല്ല ഉത്സവ സംഭവമായിരിക്കും പിന്നെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് സിനിമ കാണുമ്പോഴെ അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇത്തരം ആളുകളുടെ ജീവിതം ഈ സിനിമയിൽ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ടോ ആ ഉണ്ട് ഉണ്ട് അല്ലെ പിന്നെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇവരുടെ അധ്വാനവും ഇവര് ഇവരുണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ പശ്ചാത്തലവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഉണ്ട് അതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നു പക്ഷെ അതെന്താണെന്ന് സിനിമ കാണുമ്പോൾ അറിയാം അപ്പം ചിലപ്പം ഈ ബാൻഡ് സെറ്റ് ടീമിനെ നമ്മളെല്ലാവരും കാണുന്നതാണ് ബാൻഡ് സെറ്റ് ടീമിനെ എല്ലാവരും കാണാം അവർ 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 ഓരോ ഉത്സവത്തിനൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണും അത് കേൾക്കാൻ നമുക്ക് വലിയ രസമാണ് അപ്പൊ അവരെടുക്കുന്ന സ്ട്രെയിൻ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല ഒരു ഇത് പറയുന്നു അപ്പൊ തന്നെ അങ്ങ് അവർ കൊട്ടുന്നു അല്ലെ അവരുടെ എടുക്കുന്ന സ്ട്രെയിൻ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല അപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മനസ്സിലായി കൃത്യമായിട്ട് അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലായി ഇനി പ്രേക്ഷകരും മനസ്സിലാക്കണം അവർ എന്തുമാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സിനിമയാണിത് അങ്ങനെ അല്ലേ ആ ബുദ്ധിമുട്ട് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഞങ്ങൾ ഇരുപത്തി ആറ് ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം ഷൂട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ ദിവസം അതിനാണ് ഒറ്റയായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഊതിയിട്ട് ഒച്ച വന്നത് കാര്യം നമ്മൾ കാണിക്കുമ്പോഴത്തേനും ഇപ്പൊ ലുക്ക് പറഞ്ഞു അല്ലേ അടിച്ചു പോയി ഒരു പാട്ടും കൂടെ ഇടാ ഒരു പാട്ടും കൂടെ പാടാൻ പറയാനല്ലേ ഇത് ഊതുന്ന ആൾക്കാരുടെ കവളും ഇങ്ങനെ വീർത്ത് പാവങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ഞരമ്പും ഒക്കെ എഴുന്നേറ്റ് ആയത് ഇതിനൊന്ന് ഒച്ചയപ്പിക്കുന്നു അത് ഇത് ഞങ്ങൾ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം മുപ്പത് ദിവസം ഷൂട്ട് നടന്നപ്പം ആ മുപ്പാത്തെ ദിവസം കണ്ട് ചുമ്മാ എടുത്ത കണ്ട് അടിച്ചു പോലെ ഒച്ചാട്ടാ ഞങ്ങൾ ഊന്നിട്ട് വെച്ചോന്നില്ല ആ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്നുള്ള ഈ പടം കാണുമ്പോൾ പറയാൻ പറ്റും പടം കാണുമ്പോൾ പറയാൻ പറ്റും അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പടം കാണുമ്പോൾ അവരുടെ ജീവിത സ്റ്റൈലൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകുന്നു ലുക്മാനെ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ കുറെ സിനിമകളായി ജാഫറിന്റെ അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട് കുറെ സിനിമകളായി ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കഥാപാത്രമാണ് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് മുമ്പിലേക്ക് എത്തുന്നത് ലുക്മാൻ ഈ സിനിമയിൽ വേണമെന്ന് ഇവർ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കഥാപാത്രം ഞാൻ വേണം ഞാൻ അഭിനയിച്ചാൽ അത് ഇവർക്ക് തൃപ്തിയാവും എന്നുള്ള മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് തന്നെ വന്നാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു സുഹൃത്ത് വലയത്തിൽ ഈ സിനിമ കമിറ്റ് ചെയ്താണോ അല്ല ഈ സിനിമ ഓണാകുമ്പോഴും ഈ സിനിമ ഷൂട്ട് തുടങ്ങുമ്പോഴും ഉള്ള എനിക്ക് ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് സന്തോഷങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് അപ്പോൾ നേരത്തെ സുഹൃത്തുക്കളാകുമ്പോൾ ഇവന്റെ ഒരു സിനിമ ഓണാവുന്നു അത് ഷൂട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നു അത് ഓണായി എന്നുള്ളത് എനിക്ക് തരുന്ന ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷമായിരുന്നു അത് ഞങ്ങൾ എനിക്കറിയാം പിന്നെ സിനിമയുടെ പുറകെ എത്ര ആയി അത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് പിന്നെ ഈ സിനിമയുടെ സബ്ജക്ട് ഈ സിനിമയുടെ സബ്ജക്ട് പേഴ്സണലി ഞാൻ കേട്ട് ആദ്യം ദിവസം ഞങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ ഇത് ചർച്ച ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ പരിപാടി വർക്കാണ് നമുക്ക് പേ
അപ്പോൾ ഒരു ലൈക് ഷമല ആദ്യം വിളിക്കുമ്പം എനിക്ക് ഈ ഈ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ബാക്ക് സ്റ്റോറിയും ഈ കഥ മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു പക്ഷെ കൂടുതലും ഈ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ബാക്ക് സ്റ്റോറിയും ഇതൊരു പോലീസ് ഓഫീസറാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ എനിക്ക് ഈ മൂവി ഒബിയസ്ലി വർക്ക്ഡ് ആയിരുന്നു വർക്ക് ആയിരുന്നു പിന്നെ ഈ ഈ ജാക്സൺ ബസാറിലുള്ള ആൾക്കാരും ഈ സ്റ്റേഷനിലുള്ള ഓഫീസേഴ്സും കൂടെ കണ്ടുമുട്ടേണ്ട ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻസിഡൻസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അത് സ്റ്റോറിയുടെ ഒരു ഭാഗം മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന ആ ഇൻസിഡൻസ് ആണ് അപ്പം അങ്ങനെ അഭിനയിച്ചിട്ടല്ല എനിക്ക് ലുക്കിനെ നേരത്തെ അറിയാം പക്ഷെ അതല്ലാണ്ട് എനിക്ക് സക്കറിയനെ മാത്രമേ അറിയൂ അദ്ദേഹം വിളിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരു കഥ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഷമലിനെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഈ മൂവിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ എനിക്ക് ആയിട്ട് ഒരു സീൻ മാത്രമേ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഒരു ഷോട്ടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു മൂവിയില് അപ്പം എനിക്കും ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് അതൊരു ഒന്നൊന്നര ഷോട്ടായിരിക്കും ഒരു സീനോളൊന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ അതിന്റെ ഒരു വലിപ്പ് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ആ സംഭവം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല അത് ഞാൻ കണ്ട് തന്നെ വിധി എഴുതുള്ളൂ അതാണ് പറഞ്ഞത് എല്ലാം വിട്ടു പറയാല്ല ആള് വരുന്നു നടന്നു വരുന്നു ഞാൻ എഴുതിയേക്കുന്നു പിന്നെ എന്ത് സംഭവിച്ചു ബാക്കി സ്ക്രീനിൽ മനുഷ്യനായിട്ട് മനുഷ്യത്വ ഉള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ ആ സീൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പോകൂല തീർച്ചയായിട്ടും മനുഷ്യത്വ ഉള്ള ആളുകൾ അത് ആ സീൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനും അദ്ദേഹവും കൂടെ ഉള്ള ഒരു ക്ലബില് ഇങ്ങനെ വരൂല ഒരു സ്ക്രീൻ അപ്പൊ അത് മനുഷ്യത്വ ഉള്ളവര് ശരിക്കും അത് ചിന്തിക്കുന്നത് നല്ലൊരു സംഭവം ആ സീൻ കണ്ടിട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു തുള്ളി കണ്ണീര് വരുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ചിലപ്പം എങ്കിലും നമുക്കൊരു ഫീൽ ഉണ്ട് ആ ഒരു തുള്ളി കണ്ണീർ വലിയ തുള്ളികളായി തീയേറ്റർ ആൾ ഇടിച്ചു മനസ്സിൽ ഗംഭീരമായിട്ട് നമുക്ക് തട്ടും എന്താണെന്നുള്ളു ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി ചോദിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ചിലപ്പോ ചോദിച്ചാൽ ജാഫ്രി ചിലപ്പോ അതങ്ങ് വിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അത്തരം ഒരു സീനിൽ അഭിനയിച്ചെങ്കിലും ഈ സിനിമയിൽ ത്രൂ ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു പോലീസ് എന്ന നിലയിലേക്ക് പോലീസ് ഓഫീസർ എന്ന നിലയിലേക്ക് ആരെങ്കിലും നമ്മൾ ഇന്ന ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വേഷത്തിൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി വനിതാ പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിൽ കണ്ടിരുന്നു ഇല്ല 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 ഐ തിങ്ക് ഇതിനകത്ത് പോലീസ് ഓഫീസർ ആണ് എന്നുള്ളതല്ല എനിക്ക് ചാലഞ്ചിങ് ആയിരുന്നത് ആ ക്യാരക്ടർ ആ പോലീസ് ഓഫീസർ കടന്നു പോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളായിരുന്നു ആക്ച്വലി എനിക്ക് ചാലഞ്ചിങ് ആയിരുന്നത് അതിനെനിക്ക് ഷമലിൻ്റെ മാത്രമായിരുന്നു ഇൻപുട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് സോ എനിക്ക് അതിനകത്ത് ഡയറക്ഷൻ ആ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും ഡയമെൻഷനും തന്നതെല്ലാം ഷമൽ ആയിരുന്നു ഇപ്പം വേറൊരു റെഫറൻസ് പോയിന്റ് ഒന്നും ഒന്നും വേണ്ടി പോകത്തില്ല അല്ലേ അതിലുള്ള യാത്രയിലായിരുന്നു നമുക്ക് ചാലഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അത്രയും ഈ ഇത്രയും ആളുകളൊക്കെ ഇപ്പം ലുക്മാനുമായിട്ട് നേരത്തെ തന്നെ കണക്ഷൻ ആയിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അല്ലേ ഇത്തരം മറ്റു ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഒന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ഇന്ന ആൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു നമുക്ക് തൃപ്തനാകുക എന്ന് ഡയറക്ടർ എന്തായാലും സക്രിയായിട്ട് സംസാരിക്കുമല്ലോ അത് ഇപ്പം സക്രിയ സക്രിയ ശരിക്കും ക്രിയേറ്റീവ്ലി സക്രിയ ഒരു ഇൻപുട്ട് മീൻസ് സക്രിയ അഭിപ്രായം പറയുന്നില്ല സക്രിയ ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്നത് സക്രിയ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒരു ഒഴിവാക്കില്ല കാരണം സക്കരിയ ലൊക്കേഷനിൽ പോലും രണ്ടു ദിവസം മൂന്ന് ദിവസം ആകെ സക്കരി വന്നിട്ടുള്ളൂ രണ്ടു ദിവസം വന്നിട്ടുള്ള സക്കരിയ പക്ഷേ സക്കരിയുടെ ഒരു മീൻസ് സക്കരിയ നമ്മളെ വിശ്വസിച്ചു എന്നുള്ളതാ പിന്നെ ഇതിൽ ശരിക്കും ഇന്ദ്രൻ ചേർന്ന് ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് ഒരു ആന്റഗോണിസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ക്യാരക്ടർ അപ്പൊ പുള്ളി ചെയ്യുന്ന ആ ക്യാരക്ടർ ആക്ച്വലി ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ഇമോഷൻ ഹെവിയാണ് അപ്പം അത് നമുക്കൊക്കെ പടത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ഐഡി കേൾക്കുമ്പോൾ അതൊരു വലിയ ആള് ചെയ്താൽ നന്നാവും എന്ന് തോന്നിയിരുന്നു ലൈക്ക് ഒരു ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അങ്ങനെ നമ്മളെ മെയിൻ സ്ട്രീ അങ്ങനത്തെ ഒരു വലിയൊരു പരിപാടിയുള്ള ആൾക്കാർ അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളിയാവും നമ്മളൊക്കെ എല്ലാവരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു പക്ഷെ അത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഭക്ഷണം വെക്കായിരുന്നു
അപ്പം അപ്പൊ അപ്പൊ സക്കരിയൊക്കെ നമുക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണയായിരുന്നു കാരണം റൈറ്റർ ആണെങ്കിലും ആദ്യം എല്ലാവരും കേട്ടപ്പോ അത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അവര് അവരതിലേക്ക് വന്നു അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ പറയല എന്റെ മനസ്സിൽ ഈ സബ്ജക്ട് ഈ ജാക്സൺ ബസാറിലെ ജാക്സൺ വേലയിൽ നിന്നുള്ള ക്യാരക്ടർ കേൾക്കുമ്പോൾ അപ്പൂ എന്നുള്ള ക്യാരക്ടർ ഓൾറെഡി ലുക്മാൻ ആണ് പിന്നെ ജാഫർക്ക് ഞാൻ പിന്നെ നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റിലൊക്കെ എന്റെ നായകൻ ലുക്മാൻ ആണ് അതായത് ഞാൻ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഡിസൈൻ ചെയ്തിരുന്നത് കാരണം ലൈക്ക് അത് ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞപ്പോ നമ്മളെ അങ്ങനെ നമ്മളങ്ങനെ ആയി മാറിയിരുന്നു കാരണം പിന്നെ ഞാൻ വേറെ ആരെയും ആലോചിക്കാറില്ല അപ്പം നമ്മള് അപ്പൊ ജാഫർഖാന്റെ ഇപ്പം ഷഹദ് ഉണ്ട് നമ്മളെ ഇപ്പൊ നാളെ അനുരാഗം റിലീസ് ആ ഷഹദിനോട് സബ്ജക്ട് ആയിട്ട് ഷഹദിനോട് പറഞ്ഞു എന്റെ മനസ്സിൽ ജാഫർക്കി ആണ് ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഷഹദിനോട് പറഞ്ഞു ജാഫർക്കി ഉള്ളത് വേറെ ഒരാളെ ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യരുത് പിന്നെ അവൻ ഇന്ന് രാത്രി വിളിക്കും അവിടെ ജാഫർഖൻ അല്ലേ അങ്ങനെ നമ്മളെ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ജാഫർ ജാഫർഖാലേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പൊ ജാഫർക്ക് വരുമ്പോഴും നമുക്ക് അറിയില്ല ജാഫർഖാന്റെ അടുത്ത് ഇപ്പത്തെ അവൈലബിലിറ്റിയും പരിപാടിയൊക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ജാഫർക്ക് എത്തുന്നത് പിന്നെ സൈഡ് അങ്ങനെ എത്തുന്നത് പിന്നെ ചിന്നു അപ്പം ഈ ഷഫ്ന എന്നുള്ള ക്യാരക്ടർ ആർക്കും ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് മീൻസ് ഏത് ഏത് ആക്ട്രസിനും അത് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളാണ് പക്ഷെ എന്താ വെച്ചാൽ ആക്ച്വലി അത് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിനൊരു ക്യാരക്ടർ വേണമല്ലോ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ലൈക്ക് അപ്പം ചിന്നു ഇപ്പൊ തമാശയും ചിന്നുവിന്റെ പ്രി പ്രിലൂഡ് നമുക്ക് അറിയാലോ പ്രീവിയസ് വർക്ക്സ് എന്തൊക്കെയാ നമുക്ക് അറിയാലോ അപ്പം അങ്ങനെ ചിന്നുവിന്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ആക്ടിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ ചിന്നുവിന്റെ ഒരു ഇച്ചിരി സെറ്റിലായിട്ടുള്ള ചിന്നു ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇതൊരു പുതിയൊരു ഐറ്റം കിട്ടും എന്നുള്ളൊരു ബോധമാണ് ഞാൻ ഞാൻ തന്നെയാണ് സെക്കരിയോട് ചിന്നുവിനെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ സെക്കരി ഓക്കെ അടിപൊളി അപ്പൊ സെക്കരി തന്നെ ചിന്നുവിനെ വിളിച്ചിട്ട് ആ ഡീൽ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമുക്കത് സെക്കരിയ ഒരു നമ്മ വേറെ നമ്മൾ പറയുന്നു സെക്കരിയോട് പറഞ്ഞു നീ മാക്സിമം എന്നെ ഇടപെടുത്താതെ എങ്ങനെയാണ് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ല ഒരു ഡയറക്ടറിനെ സംബന്ധിച്ചോളം നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസറിന്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സൗകര്യം ചെയ്തു വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ സിനിമ പൂർണ്ണമാവും ഉറപ്പായിട്ട് തീർച്ചയായും അത്തരം ഒരു സെക്കരിയ സംബന്ധിച്ചോളം സെക്കരിയ ആക്ച്വലി ഈ സിനിമ ലാസ്റ്റ് പടം മൊത്തം കഴിഞ്ഞിട്ട് മാർച്ച് ഒമ്പതിന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മളെല്ലാവരും കൂടിയിട്ടാണ് പടം കാണുന്നത് ഇൽക്കുമുണ്ട് അന്നാണ് സെക്കരി ഫൈനലോട്ട് കാണുന്നത് അതുവരെ സെക്കരി ഒന്നും എന്നെ വിളിച്ചു പോലും ചോദിച്ചില്ല എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് എത്ര ദിവസം ഔട്ട് കിട്ടിയാലേ നമുക്ക് സെൻസറിന് വിടാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ വേറെ ഒരു ഡീലിങ്ങും ഇല്ല മീൻസ് മനസ്സിലായി ഞാനിപ്പം ഇപ്പോൾ അഫ്സൽ നമ്മളെ പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉണ്ട് പുള്ളിനോട്ട് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുക സെക്കരി ഇതിൻ്റെ ഔട്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സെക്കരിയൊക്കെ വേവലാതികൾ ഇല്ലായിരുന്നു കാരണം പടം ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞ് സ്പോട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ജാഫർക്ക് സിനിമ കാണാറില്ല പക്ഷെ ജാഫർക്ക് തിയേറ്ററിൽ വരില്ല എനിക്കറിയാം അപ്പൊ ജാഫർക്ക് ആ ആണ്ടകടാഹത്തിന്റെ ലൊക്കേഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ജാഫർക്ക് കോഴിക്കോട് അപ്പൊ ജാഫർക്കാൻ ഞാൻ വിളിച്ചോണ്ടായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഞാൻ അവിടെ യൂണിറ്റി സ്റ്റുഡിയോയിൽ ജാഫർഖാനെ കാണിച്ചു ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് സക്രിയാനെ ഞാൻ കാണിച്ചു ജാഫർഖാന്റെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ സ്പോട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഇപ്പോഴും ജാഫർ കണ്ടിട്ടില്ല തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണണം കണ്ട മനുഷ്യ എന്റെ ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ ഉറപ്പ് നമുക്ക് പിടിക്കണം തിയേറ്ററിൽ പിടിക്കണം നോക്കാമേ പിന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു കാര്യം വെച്ചാല് നമ്മൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര അങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് പൊക്കി പറയല്ല ജാഫ്രിഡിക്കി എന്നുള്ള ആക്ടറുടെ വൺ ഓഫ് ദ കരിയർ ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് ആണ് ജാക്സൺ ബസാറിലത് അത് ഇപ്പൊ ഉള്ള എല്ലാ പടങ്ങളും കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ശരിക്കും അണ്ടകടാഹ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഒരു മൊമെന്റിൽ ബച്ചിനോട് പറയണ്ട പര ഓടി അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോഴുള്ള ഞാൻ കരുതി ഇത് അതിന്റെ മുകളിൽ പോ മനസ്സിലായി പക്ഷെ അതൊന്നും അല്ല നമ്മളത് വേറെ തന്നെ ഒരു പരിപാടി അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്കാണ് വമ്പനാണ് അത് ജാഫർഖാന്റെ ഔട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട് പടമാണ് അത് ശരിക്കും അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും അത് ആ രീതിക്ക് ജാഫർ തരുന്നുണ്ട് ഔട്ട് വരുന്ന സിനിമകൾ കണ്ട സിനിമകളൊക്കെ ജാഫറിനെ കാണാം ഞാൻ ആളങ്കം കണ്ട ഉടൻ തന്നെ ജാഫറിനെ വിളിച്ചാണ് ഞാൻ ലുക്മാന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇവരോടൊക്കെ പറഞ്ഞു ആളങ്കം എനിക്ക് മാനസികമായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത സിനിമയാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് തിയേറ്ററിൽ അത് വർക്കൗട്ട് ആയില്ല അത് എത്രയോ സിനിമകൾ
ബിഗ് ബോസിലേക്ക് വരികയല്ലേ അപ്പൊ പലരും വന്നല്ലേ പിന്നെ സെറ്റാവണ അതുപോലെ അങ്ങനെ സെറ്റായി പക്ഷെ അതിലുപരി എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്കാലിറ്റല്ല ഈ സാധനം ഏത് കഥ കഥ ഞാൻ കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞില്ലേ ഇങ്ങനെ ഇതിനെ ഈ കൂടെ ഒരു കഥ അങ്ങ് പോകുന്നുണ്ട് ഈ മേള ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ല അതും പിന്നെ അത് അവതരിപ്പിക്കുന്ന രീതി പിന്നെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും വരാത്ത ഒരാളായിരിക്കും എല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട് വന്നു സംസാരിക്കുന്നവർ ഒരു ഫസ്റ്റ് ടൈം ആളല്ലാത്ത പോലെ തോന്നി അങ്ങ് ഏറ്റെടുത്തു അപ്പൊ പുള്ളിയുടെ ഡീറ്റെയിൽ ഒന്നും ഞാൻ തിരക്കാൻ മോൻ ഏത് സിനിമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ത് സിനിമ ചെയ്ത് എന്നൊന്നും ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല അപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു ഇനി വിളിച്ചോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു വിളിച്ചു പോയി ചെയ്തു എത്ര ദിവസം മുപ്പത് ദിവസം ആ പത്ത് മുപ്പത് ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഷൂട്ട് കോഴിക്കോട് പേരാമ്പ്ര പ്രാന്ത പ്രദേശമായ കുറച്ച് സെറ്റ് ഒക്കെ ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു സിനിമക്ക് നമ്മളൊരു കഥ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ ജാഫർ പറയുന്നു ഒരു ഡയറക്ടർ വന്ന് നമുക്ക് പുതിയതായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല കഥ പറയുമ്പോൾ ചില ആളുകൾ കഥ പറഞ്ഞ് ഫലിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി തമ്മാറാണ് പക്ഷെ എടുത്തു വെക്കുമ്പോൾ അത് ഉണ്ടാകില്ല ഇല്ല അത്തരം സിനിമകൾക്ക് വലിയ പരാജയമാണ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കൈ കൊടുക്കും കഥ പറയാൻ അവർ മിടുക്കന്മാരായിരിക്കും അവരെ കുറ്റം പറയുന്നതല്ല ഞാൻ തെറ്റ് പറയുന്നില്ല അവരെ കഴിവ് അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ എടുത്തു വരുമ്പോൾ ആ പറഞ്ഞ പോലെ ഉണ്ടാകാത്ത അവസ്ഥ വരുന്നുണ്ട് അത്തരം ആളുകൾ ആളുകൾക്ക് ആളുകൾ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഡീല് നമുക്ക് കഥ പറയുമ്പോൾ ഇത് ഇവൻ ചെയ്യും അതല്ല പറഞ്ഞത് ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയുണ്ടെന്ന് കഥ പറയുന്നതും പിന്നെ പറഞ്ഞ് ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് കുളമായി പോണോ അല്ലെന്ന് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതെങ്ങനെ കാണുമ്പോ അറിയാലോ ഒരാള് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ അറിയാൻ പാടില്ലേ ജനുവരിയായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതും അതിനകത്ത് വെച്ച് വെച്ച് സംസാരിക്കുന്നതും ഒക്കെ അറിയാൻ പാടില്ല അതാ കഥ സിനിമയായിട്ട് നമ്മള് ഇങ്ങനെ കണ്ടുപോയ പോലെ കൺഫ്യൂഷൻ എവിടെയും പറഞ്ഞേ ഒന്നും വരുന്നില്ല ഓരോ കഥാപാത്രത്തെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പുള്ളി പ്രത്യേക ഒരു സംസാരമൊക്കെ അല്ലേ കോഴിക്കോട് ഏ അതൊക്കെ കേട്ടിങ്ങനെ ഇരുന്ന് അതിൽ ഞാൻ വീണ് പോയാണോ സംഗതി ആയിക്കാലും ഒത്തു ഒത്തു സംഗതി ചെന്ന് പൊളിച്ചടിക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പം ജനമാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഒരു ഇതാവൂല ഒരു നഷ്ടമാവൂല നൂറ്റിപ്പത്തിന്റെ ടിക്കറ്റ് എടുത്താൽ നൂറ്റി ഇരുപതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ കഴിയും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നൂറ്റി ഇരുപതിന്റെ അല്ല നൂറ്റിപ്പത്തിന്റെ ടിക്കറ്റ് നൂറ്റിപ്പത്തി ഉണ്ടാവും നഷ്ടമില്ല നമുക്ക് ഒരു പറയപ്പെടുന്ന വലിയ നടപ്പ് ഇന്ധനം ചേട്ടൻ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാലോ കുറെ കാലമായിട്ട് അദ്ദേഹം വേറൊരു സ്ഥലത്തിപ്പോഴാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഞങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളന്നേ അല്ലാതെ നമ്മൾ വലിയൊരു അത്ഭുതപ്പെടുത്തി അന്ന് ഒരു ചാനൽ ചർച്ചകൾ അഞ്ചോ ആറോ ദിവസം ഈ സിനിമ മാത്രം ചർച്ച ചെയ്ത കാലഘട്ടമായിരുന്നു അത് സക്കരയ്ക്ക് തന്നെയാണ് എപ്പോഴും ഞാൻ ബിഗ് സലൂട്ട് കൊടുക്കുക ഏത് ഇന്റർവ്യൂ ഞാൻ പറയാണ്ട് ആ കാലഘട്ടം മാറ്റി എഴുതിയ സക്കരയാണ് ആ കാലഘട്ടം മാറ്റി എഴുതി അതുപോലെ ഇപ്പോഴും തുടരുന്നുണ്ട് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റും വേണ്ട കഥ നല്ലതാണോ സിനിമ പ്രേക്ഷകർ കഥ നല്ല അല്ലെങ്കിൽ തിയേറ്ററിൽ ആള് വരാത്ത എന്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല പിന്നെ വരാത്ത വേറെ ഒന്ന് ഒ ടി ടിയുടെ കാലഘട്ടം പെട്ടെന്ന് ഒ ടി ടി വരും നല്ല സിനിമയും വരാത്ത ഒ ടി ടിയിൽ കാത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വലിയ വാല്യുണ്ട് മാർക്കറ്റിംഗിൽ വലിയ കാര്യമാണ് ഇപ്പം ഇപ്പൊ മാർക്കറ്റിംഗിൽ കാര്യം വലിയ കാര്യം നല്ല അതിൽ വലിയ കാര്യം സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞേ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആന മേടിക്കും തോട്ടി മേടിക്കില്ല ആനനെ മേടിച്ചു വയ്ക്കും ഈ തോട്ടി ഒരു അടിയും മേടിക്കില്ല ഇതേ ഉള്ളു സംഭവം അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പടം ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പടത്തിന്റെ പ്രൊമോഷൻ ചെയ്യണ്ടേ തീർച്ചയായും പ്രൊമോഷൻ ചെയ്യണം ഇല്ലേ അല്ല അത് വേണം അതല്ല ഇങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോ ഈ സ്ഥലത്ത് ഓടിയെത്തി ഇത് അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാതെ അവിടെ ഇവിടെ പടം കൊണ്ടേ കൂടെ ഇറക്കി നമ്മളെ പരിപാടി അങ്ങ് കഴിഞ്ഞു ഇനി അങ്ങ് ഓടിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ജനം വേറെ രീതിയിൽ ഇതൊക്കെ കണ്ടും കേട്ടും ഒക്കെ എത്തിപ്പെടണം മനുഷ്യരെ അല്ലാണ്ട് പത്ത് പൈസയില്ല അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി പറക്കി വന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ആളങ്ങം കണ്ടിട്ട് പോസ്റ്റ് പോലും കുറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വിളിച്ച് ഡയറക്ടർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞതാണ് എനിക്ക് സങ്കടം വരുന്നു ഈ പടം കണ്ടിട്ട് പോസ്റ്റ് പോലും പല സ്ഥലത്തും ഇല്ല ആർക്കു വേണ്ടി പടം ചെയ്തത് അവർ ഒഴിവായി അങ്ങനെയുള്ള പ്രൊഡ്യ
അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇട്ടും തരുന്നുണ്ട് ഏൽപ്പിക്കുന്നവരുടെ കയ്യിൽ ഭദ്രമായിരിക്കണം പിയാർമാരുടെ കയ്യിൽ ഭദ്രമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും കാരണം ഈ പടം തുടങ്ങുന്ന ഈ പ്ലാൻ ആകുന്ന തൊട്ട് ഇപ്പൊ വരികയിരിക്കുന്ന ഇപ്പൊ വരെ ഇതിനകത്ത് തന്നെയാണ് പുറകോട്ട് മാറാതെ വന്നിട്ട് അങ്ങോട്ടുള്ള പരിപാടിയാണ് പ്രതീക്ഷ വരുന്നുണ്ട് പണി ചെയ്ത് തീർത്തു വെച്ചു ഇനിയും പണിയെടുത്താലോ ഇനി ഔട്ട് വരുന്നവരെ പണിയെടുക്കാതെ ഞാൻ എല്ലാം ചെയ്ത് വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഒരു കാര്യമില്ല അപ്പൊ ബാക്കി കൂടെ ചെയ്യണമെന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അതെ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ തന്നെയാണ് പടത്തിന് വിജയം ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ലുക്മാൻ ഇത് കൃത്യം ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പല സിനിമകളും കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ലുക്മാനൊക്കെ പല ഇപ്പൊ എത്രയോ സിനിമകൾക്ക് നമ്മൾ ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഓടി എത്തുന്നു ഒരു പ്രൊമോഷന്റെ ഭാഗമായ പ്രൊമോഷൻ ഇതിന്റെ നമ്പർ വൺ ആണ് സിനിമയും കഥയും കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അതിന്റെ കുറെ ദിവസങ്ങൾ അതിന്റെ പിന്നിൽ തന്നെ ഓടിയാലുള്ളൂ അല്ലാതെ ഡയറക്ടർ നോക്കിക്കോളും സിനിമ റിലീസ് കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ അവസാനം വരെയുള്ള പ്രൊഡ്യൂസറും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറും മാത്രമാണുള്ളത് വേറെ ആരും ഇല്ല ആരും അതിന്റെ പിന്നിൽ ഉണ്ടാവില്ല പ്രൊഡ്യൂസർ ഉണ്ടാവും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ഉണ്ടാവും അതിപ്പോ പ്രൊഡ്യൂസറും ഇല്ലാത്ത നിലയിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് ചില സിനിമകൾ അതാണ് എന്റെ സത്യാവസ്ഥ എന്തായാലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യം തൊട്ടുന്ന ലുക്മാൻ ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു സൗഹൃദ വലയത്തിൽ നിന്ന് ലുക്മാൻ ഉണ്ട് ഈ ജാഫർ ഇടുക്കി എന്നൊക്കെ കറണ്ട് ജാഫറിന്റെ വേണം എന്നൊക്കെ ഇവർ പറയുമ്പോൾ ലുക്മാൻ പറഞ്ഞ ജാഫറിനെ വിളിക്കുവല്ലോ ചെയ്തത് ജാഫർക്ക ഭയങ്കര കഥയാണ് നമ്മൾ വേണം സിനിമക്കപ്പുറം തന്നെ ഞങ്ങള് അല്ലാതെ തന്നെ ഫോൺ ചെയ്യാറും വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിക്കുകയും പിന്നെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ തോന്നുന്നു എന്റെ കല്യാണത്തിന്റെ സമയത്താണെങ്കിലും ഒക്കെ ജാഫർക്ക് അവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് തന്നെ ഞങ്ങള് മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ അതിന്റെ പ്ലാനിങ്ങും പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അടുപ്പിച്ച് സിനിമകളും ചെയ്തോണ്ട് ജാഫർക്കളൊക്കെ എന്ത് പറയാം എന്ത് തമാശകളും പറയാം അങ്ങനത്തെ നല്ല അടുത്ത ബന്ധം ഞങ്ങൾ അതുപോലെ ഒരു സിനിമയിലേക്ക് വിളിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേന് നമ്മള് ആരൊക്കെയാന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിയുമ്പോ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് അവർ ഇവിടെ ഇരുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ട് വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞ കുടുംബമായാലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞാലേ ഇരിക്കില്ല വളിച്ച കോമഡി ഒന്നും പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുകയല്ലോ ഈ ലൊക്കേഷനൊക്കെ ഇരുന്നിട്ടാണ് വീട്ടുകാരും ഒക്കെ പറഞ്ഞു സിനിമയുടെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ ഗ്യാങ് ഈ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ കാണുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ കാണുമ്പോൾ അവിടെ ഒന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ക്യാരവാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല എന്ന് എന്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ക്യാരവാനിൽ ഇരിക്കാനുള്ള സമയം ഉണ്ടാവില്ല ഒന്നും നമുക്ക് വിഷയമല്ല ഇപ്പോഴല്ലേ കാരവാനൊക്കെ വന്നു അതെ അതെ ഇപ്പൊ പിന്നെ വേറെ കാര്യം എല്ലാവരും ഓർക്കി കാരവാൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരാള് പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് അയാൾ അതൊന്നും അല്ല സംഭവം ഇതിന്റെ സംഭവം എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം കൂടുതലും ഈ ആളുകളൊക്കെ ഒത്തിരി വന്നിട്ട് അവരെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കാണാനായിട്ട് വരും അപ്പൊ അവരുടെ ഡ്രസ്സ് മാറില്ല അവര് മേക്കപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏതെങ്കിലും വീട്ടിലേക്കൊക്കെ പണ്ടൊക്കെയാണ് ഈ പറഞ്ഞാലൊക്കെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഒരു പരിധി വരെ സെൽഫി ഒക്കെ നമുക്ക് ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വരുമ്പോ ഒന്നും പറയാൻ നോക്കുക സിനിമ കാണുന്നതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അപ്പൊ അവര് വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയാല അപ്പം ആ കഥാപാത്രം ഒക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി അങ്ങ് പോകും തീർച്ചയായിട്ടും അതൊക്കെ ആ കാര്യം അല്ലാതെ കാരവാൻ അങ്ങനൊരു നിർബന്ധിതമായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമല്ല ഇപ്പം കുറെ ചർച്ചയിലൊക്കെ വന്നു കാരവാൻ അല്ലാതെ ആയിരിക്കില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കാരവാൻ അല്ലാതെ ഒക്കെ ഇരിക്കും ആ മരച്ചോടാണേലും കുറച്ചോടാണേലും അല്ലേ അരം കൊട അങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കാം പക്ഷെ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് യൂസ് ചെയ്യുക ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടാ രണ്ട് കാരവാൻ കൊണ്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിലും വീട്ടിൽ ചെന്ന് ചോദിച്ചു സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടെന്ന് ഡ്രസ്സ് മാറിക്കോട്ടെ ബാത്റൂം ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്തോട്ടെ അത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാ
അയ്യോ ചെന്ന് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാത്റൂമും പൊളിച്ചോണ്ടല്ലോ നമ്മളും പോകാറില്ല പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഒക്കെ രണ്ടു കാരവാനൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നല്ല അവരുടെ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ നല്ല സപ്പോർട്ട് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ അതല്ല കാരവാൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതൊന്നും വേണ്ടി വന്നില്ല നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ നമ്മളല്ലാതെ വേറെ സിംഗിൾ ആയിട്ട് പോയിരിക്കുന്നതായ്മയാണല്ലോ എല്ലാവരും അതുകൊണ്ടാണ് എന്റെ വണ്ടി എനിക്കറിയില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങളെല്ലാം കൂടെ കൂടെ അതിനകത്ത് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവത്തിലായിരുന്നു ഞങ്ങളെ പ്രൊഡ്യൂസർ അങ്ങനെ പാവം അങ്ങനെ പാവം ഒന്നും അല്ല കാരവാനൊക്കെ മേടിച്ചിട്ടാണ് പക്ഷെ ആ കാരവാൻ കയറുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തൊന്നും അല്ല അപ്പൊ എന്റെ വണ്ടി ഈ മറ്റേ ടെമ്പോട്ടർ ആവുന്ന കാരവാനാണ് അതങ്ങനെ കുളഞ്ഞൊടിഞ്ഞ് കയറുമ്പോ ഇത്ര ഉള്ളു കേസ് അല്ലാതെ വേറെ വകുപ്പൊന്നുമില്ല അവര് പട്ടി അങ്ങനെ പട്ടിന് പാവം ഞാൻ പറഞ്ഞത് കാരവാനൊന്നും വേണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഇത്ര അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ അങ്ങനെ അല്ല പറഞ്ഞത് ജാവറ് വളച്ചെടുത്ത് എന്നെ കൊടുക്കാനുള്ള അല്ല നമ്മളിരുന്ന് സംസാരിക്കും അതൊരു കുടുംബമാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ചിത്രത്തിനുണ്ടായ വലിപ്പം വേറെയാണ് നമുക്ക് ഒരു സീന സംസാരിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് നന്നാക്കാൻ പറ്റും അതൊക്കെ അങ്ങനെ ഒന്നും അകന്നിരിക്കൂല എല്ലാവരോടും ചർച്ച ചെയ്ത് സംസാരിച്ചു ലൊക്കേഷനൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഒക്കെ ഭാഗം പോലെ നമ്മുടെ ഒക്കെ ഭാഗം പോലെ ഒരു ഹൈ റേഞ്ച് പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം അല്ല ഞാൻ അല്ല ലൊക്കേഷനിലെ അനുഭവം എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന പോലത്തെ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ രസകരമായ മുഹൂർത്തങ്ങൾ കാരണം ഞാൻ എനിക്ക് കൂടുതലും സീൻസ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനകത്താണ് അവിടെ എത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ബഞ്ച് ഓഫ് ആക്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും അവിടെ ഉള്ളതും പുറത്തുനിന്ന് വരില്ല അപ്പം ഷോ ഷോട്ട് നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ സൈഡിലിരിക്കുക പിന്നെ സൈഡിലിരുന്ന് നമ്മളവിടെ സ്ഥലം ഒരുപാട് എടുക്കുമെന്ന് അറിയുമ്പോഴേക്കും കാരവാനിൽ പറഞ്ഞു വിടും പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചിറങ്ങി വരും ഷോട്ട് ആകുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായ രസകരമായ അനുഭവം എന്തെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ ഈ സിനിമ ലൊക്കേഷനിൽ രസകരമായ ഉണ്ടായ ഒരു അനുഭവം നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് പറയണമെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു അനുഭവം ഓർമ്മയുണ്ടോ അത് മാറ്റമൊന്നുമില്ല നമ്മളോരോ ചോദ്യത്തിനോ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് എന്തോ രസകരമായ അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നീ എന്താ ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മത്സരിച്ച് ആരാചരിക്കണം എന്നുള്ള എനിക്ക് പറ്റില്ല നിങ്ങൾ മത്സരിക്കേണ്ട വരും ആരാചിക്കേണ്ട അല്ല ഒരു അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ നമുക്കിപ്പോ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു വെച്ചങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തെടുക്കുവാണെങ്കിൽ എന്ത് ഓർത്തെടുക്കും ഞാൻ ആക്ച്വലി ഷൂട്ടിന്റെ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഓർത്ത് എന്തൊക്കെയോ ഇത് ചോദിക്കുമ്പോ പറയാൻ പറ്റിയ സാധനമാണെന്ന് പക്ഷെ അതിപ്പോ മറന്നു പോയി ഇങ്ങനെ ഈ ചോദ്യം എപ്പോഴും കേൾക്കുന്നുള്ളുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പൊ മറന്നു പോയി പെട്ടെന്ന് അല്ല അതേ സമയം ഇനി ഇത് തീർന്നു ഇനി ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം വേറെ ഒരു ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ എനിക്ക് മറുപടി ഒന്നും പോയാൽ മതി ഓർത്തിരുന്നു പറയണം കേട്ടോ എന്തായാലും ഡയറക്ടറിനെ സംബന്ധിച്ചും കുറെ നാളത്തെ ആഗ്രഹം അല്ലേ ഒരു സിനിമ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്ന നിസ്സാര കാര്യമല്ല ഒരു സിനിമ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒത്തിരി നാൾ കാത്തിരിക്കണം സ്ക്രിപ്റ്റും അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഒക്കെ ഇരുന്ന് വേണം ഒരു സന്തോഷത്തിൻ്റെ മുഹൂർത്തത്തിൽ പത്തൊമ്പതാം തീയതിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഒരു പ്രതീക്ഷയാണ് നമ്മൾ വയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ സക്കരയായിട്ടുള്ള യാത്ര തുടരുമ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള സപ്പോർട്ട് എങ്ങനെയാണ് വീട്ടിൽ സപ്പോർട്ടാണ് വീട്ടിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല വീട്ടിൽ ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും മീൻസ് അവർക്കിപ്പം സിനിമ ഒന്നും അറിയില്ലല്ലോ എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെട്ടാൽ മനസ്സിലായി നമ്മൾ എങ്ങനെയും രക്ഷപ്പെട്ട് കാണാൻ എന്നുള്ള മാത്രമേ ഉള്ളൂ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി അവർക്കിപ്പം ഇതിന്റെ വലിയൊരു ഇത് ഒരു പരിപാടിയാണെന്നും പിന്നെ അത് എല്ലാവർക്കും അതൊരു ഇമോഷൻ ആണല്ലോ ആക്ച്വലി ഇപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും അതിലിപ്പം ഇച്ചിരി നമ്മൾ പക്ഷെ എന്താ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് നയിക്കാം അപ്പം എന്നെ പോലെ ഇപ്പം എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഇപ്പം ഇവിടെ കൊച്ചിയിൽ ഇപ്പൊ സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് നമ്മൾ ഒരു കാലം വരെ ഇരിക്കുക സ്റ്റേഡിയത്തിലെ തിണ്ണയിലെ ഇരുന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ സിനിമ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക അപ്പം അവിടെ ഉള്ള എല്ലാവർക്കും വീടാണ് മെയിൻ പ്രശ്നം അതായത് വീട്ടുകാരെ മുമ്പിൽ പ്രൂവ് ചെയ്യണം മനസ്സിലായില്ലേ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രൂവ്
പിന്നെ വീട്ടിൽ ഉമ്മാക്കും എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയാ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇപ്പം മുഖ വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയാണല്ലോ പറയാം അങ്ങനെ അവര് അവരിപ്പോ നമ്മളെ നമുക്ക് വേണ്ടിയാണല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പം പക്ഷെ ഞാൻ ഞാൻ എന്റെ എന്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് ഇപ്പം ലുക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്റെ ഫാമിലിനേക്കാളൊക്കെ അപ്പുറത്തേക്ക് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് കാരണം ഞാൻ എപ്പോഴും നമ്മളെപ്പോഴും സെക്യൂർ ആയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ സെക്യൂറി ആണെങ്കിലും സെക്യൂറിയാക്ക് ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു പടം ചെയ്തേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല പിന്നെ അതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്തേക്ക് സെക്യൂറിയാനേക്കാളും മുകളിൽ എനിക്കും ഇവനിക്കും ഒരേ പോലെ കണക്ട് ആവുന്ന ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട് ആ അർഷദുക്ക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടന്റെ പുള്ളിന്റെ ഒക്കെ റൈറ്റർ ആ അപ്പൊ പുള്ളി പുള്ളിയാണ് എന്നെ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് സ്പേസ് തന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ആ വാ നീ നിന്റെ ഐഡിയ പറ ഞാൻ കേൾക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ മനസ്സിലായത് നമ്മളെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഇപ്പം ഇവരെ ടീമിലേക്കൊക്കെ നമ്മളെ നമുക്കൊരു എൻട്രി തരുന്ന അർഷദിക്കാണ് അപ്പം ആ പുള്ളിയൊക്കെ കാണിച്ചൊരു കൈൻഡ്നെസ് കൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പം ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അത് ഞാനും ഞാൻ എപ്പോഴും അങ്ങനെ പറയാം അപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ ഒരു ഒരേ കണക്ഷൻ പോയിന്റ് അതാ അപ്പം ഹർഷതക്കൊക്കെ ഞാൻ എന്റെ നമ്മളിപ്പോ രണ്ടാം ആയിട്ടും നമുക്ക് ഒരു ഒരു കോമൺ പരിപാടി ഫാമിലിനേക്കാളും ഫാമിലിക്ക് എന്താ പറയുക ഫാമിലിക്ക് അറിയില്ല അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പോയത് കോഴ്സ് അല്ലെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ അതൊക്കെ നമ്മളാണ് തീരുമാനിച്ചത് പക്ഷെ നമ്മളെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് നമ്മളെ ഈ രീതിയിലേക്ക് നമ്മളെ വളർച്ചയിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇത് വളർച്ച നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ അർച്ചയ്ക്ക് ഇതക്കരയും ഇതക്കരയൊക്കെ ചെയ്ത് തന്നത് ഇതക്കരയൊക്കെ ഞാൻ വിളിച്ച് ലിറ്ററലി ഞാൻ ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് ഞാൻ ഞാൻ ലിറ്ററലി കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് പോകണം ഞാൻ എന്റെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് മുടങ്ങിപ്പോയി അതായത് ഫുൾ തുടങ്ങി എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് അഡ്വാൻസ് ആയി കിട്ടിയ പ്രൊജക്റ്റ് എന്നോട് ആർട്ടിസ്റ്റ് വിളിച്ച് പറയണം വെച്ചാൽ ഇതേപോലെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് മലയാളത്തിലെ നമ്പർ വൺ ഒരു ഡയറക്ടർ ഇപ്പം ഷൂട്ട് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ അവസാനത്തെ ഇതും പോയി ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആകെ ഡിപ്രഷൻ ആയി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ സെക്കൻഡ് തന്നെ വിളിക്കുക അപ്പൊ ഒരു എ ഡി മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പറയാനാണ് വിളിക്കണത് അപ്പൊ നീ പാസ്പോർട്ടൊക്കെ അല്ലെ പെട്ടെന്ന് പാസ്പോർട്ട് അയച്ചോ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോര് അപ്പൊ ഒരു മാഷം ഇങ്ങനെ പടം നടന്ന മീൻസ് അത് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നീ ഇങ്ങോട്ട് കയറുക നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പരിപാടി അടുത്ത പരിപാടി സെറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഞാൻ ദുബായിൽ എത്തി ദുബായിൽ എത്തി ഞങ്ങൾ അസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് തന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നടക്കാൻ പോകാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് നീ ഒന്ന് കേട്ടു അപ്പോൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഞാൻ അയച്ചാലായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്ക്രിപ്റ്റ് അയക്കണം നിങ്ങൾ ഐഡിയ ഒന്ന് പറയും അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വണ്ടിയിൽ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പിന്നോട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞ കഥയാണ് ജാക്സൺ പ്രസാർ യൂത്ത് അതിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞ കാര്യം വായിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ആ പറഞ്ഞ ഐഡിയ അല്ലേ പുള്ളി പറഞ്ഞ ആ പറഞ്ഞ ഐഡിയ ആണ് നമ്മളിപ്പം ഈ പടമായിട്ട് ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത് അത് അതാണ് അതിന്റെ ഐഡിയ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്റെ ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു സിനിമ നടക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇപ്പൊ ഈ ഹർഷതക്കിയും അല്ലെങ്കിൽ സെക്കരി ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹമാണ് ഫലം കാണുന്നത് ഉറപ്പായിട്ടും അവിടെ നമ്മുടെ ഒരു ജീവൻ നമ്മുടെ ഒരു ജീവന്റെ ഓരോ ശ്വാസവും സിനിമയാണ് ഉറപ്പായിട്ടും അല്ലെ തീർച്ചയായിട്ടും ആ നമുക്കൊന്നും ശ്വാസം നിന്നാൽ സിനിമ ഇല്ലാതെയാവും ആ ശരിക്കും നമുക്ക് ഓക്സിജൻ കിട്ടി ഇവരിൽ നിന്ന് കൂട്ടുകാരിൽ നിന്ന് നല്ല ഓക്സിജൻ കിട്ടി അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വരെ എത്തി അല്ല ഞാൻ ലുക്കിനോട് എപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട് കാരണം ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും കോമൺ ഫാക്ടർ അർഷതിക്കാണ് അപ്പൊ അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ പറയാറുണ്ട് കാരണം ഇന്നലെ കൂടി ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളു കാരണം അർഷതിക്ക എന്നുള്ള വ്യക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഞാൻ സി എന്നോട് പുള്ളി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് തൊട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നീ എത്രയും പെടുന്ന പടം ചെയ്യണം നീ പുര നിറഞ്ഞു നിൽക്കണം ഈ പടം ചെയ്യണം പടം ചെയ്യണം അപ്പം അത്രയും പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പൊ വണ്ടകടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് പുള്ളിനെ വിളിക്കുമ്പോഴും പുള്ളിനോട് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ട് കാരണം എന്റെ പടം അങ്ങനെയാണ് പുള്ളി പറയുന്നത് പിന്നെ ഞാനും പുള്ളി പുള്ളി എനിക്ക് വേണ്ടി കുറെ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രൊജക്റ്റുകൾ എഴുതി ഞങ്ങൾ അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നു നടക്കുന്നില്ല മനസ്സിലായി നമ്മളങ്ങനെ കുറെ നമ്മളൊരു നിതാന്തമായ കുറെ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് പരിശ്രമങ്ങളായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അതൊക്കെ ഇമോഷൻ നമ്മുടെ ഇമോഷൻ
അതിന്റെ ഡയറക്ടർ നമ്മുടെ ഈ ഗ്യാങ്ങിൽ നിന്ന് പോയത് തന്നെയാണ് പോയതാണ് ഇതേപോലെ കഥകളാണ് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും സുഡാനി ഫ്രം നൈജീരിയയില് ഞങ്ങള് ഞങ്ങള് ഏഡീസിനു പോലെ കാർ ഓടിച്ചിരുന്ന സ്ഥിരമായി മുഹാസിനായിരുന്നു അവൻ ആ കാർ ഓടിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ബാഗിലിരിക്കുന്നു സുഹാസ് ഉണ്ട് നമ്മളെ വരത്തിന്റെ വൈറസിന്റെ ഒക്കെ റൈഡർ അവൻ ബാഗിലെ സീറ്റിൽ ഇരിക്കുന്നു നമ്മളെല്ലാരും അങ്ങനെ പോയിരുന്നു അപ്പൊ മുഹാസിനൊക്കെ എല്ലാരും നമ്മളൊക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നു അല്ല ഏടി മാസ്റ്റിന്റെ നമുക്ക് ആർക്കും വണ്ടി ഓടിക്കാറുള്ളൂ ഞാൻ മോഹാസിനെ കാണുന്നത് ഞാൻ സുഡാനി ഫ്രണ്ട് നൈജീരിയയുടെ വിജയത്തിന്റെ ഒരു വേറെ ഒരു പ്രോഗ്രാം എന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ആ ഗ്രൗണ്ടിൽ പോയി ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മോഹാസിനുള്ളത് നമ്മൾ എല്ലാവരും വെച്ചൊരു ഷോ ചെയ്തായിരുന്നത് അന്നാണ് മോഹാസിന് അവിടെ വെച്ചാണ് പിന്നെ ഇതൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് സക്രയുടെ കൂടെ വന്ന് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം കണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ മോഹാസിന് ഈ കഥകളൊക്കെ കൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉയരത്തിലേക്ക് എത്തും ഒരേ സിനിമ കൊണ്ട് വിജയിക്കും കഴിഞ്ഞ സിനിമയും വിജയമായിരുന്നു തിയേറ്ററിൽ അതൊരു പ്ലോപ്പാണെങ്കിൽ സിനിമ നല്ലതാണ് തിയേറ്ററിൽ നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ പറയും ഇതൊക്കെയാണ് സിനിമാ കഥകൾ സിനിമയിലെ ഓരോ ഓരോ പടി കഴിയുമ്പോഴും നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും സിനിമയാണ് അതിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല ഞാൻ പറയാം ഞാൻ അതല്ല പറഞ്ഞത് ഇത്തവണത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ കിടക്കിയ പിള്ളേരല്ലേ പിള്ളേരെ സെറ്റ് അവര് ഭയങ്കര എല്ലാവരും ഇപ്പം ഡയറക്ടർ ആണെങ്കിലും ശരി അസിസ്റ്റന്റ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിലും ഡി ഒ പി ആണെങ്കിലും ശരി ഇപ്പൊ ഒരു യങ് ടീം ഇറങ്ങിയിട്ടില്ലേ അതെ 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 അത് ഒന്നത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര സുഖമാണ് അവര് ഹാപ്പി മുള്ള അവരൊക്കെ വന്നിട്ട് നമ്മളായിട്ട് എൻജോയ്മെന്റ് ചെയ്തല്ല ആ അതായത് വന്നിട്ട് ഒരു ഷോട്ട് ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ട് പണ്ട് അങ്ങനെയല്ല പണ്ട് ഫിലിമിൽ പടം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേനും ക്യാമറാമാനൊക്കെ ഒന്ന് ചെന്ന് ഒന്ന് നോ നോക്കാനൊക്കെ പേടിയായി എനിക്കൊക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് നോക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ ആ ഒരു പേടിയൊക്കെ എൻ്റെ മൈക്ക് അടിപ്പോയി അവിടെ പിന്നെടുക്കാം കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പോയത് അപ്പൊ അതല്ല രംഗം മൊത്തം അപ്പൊ രംഗം മൊത്തം മാറിപ്പോയി ആ മാറിപ്പോയതിനകത്ത് നിന്ന് വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒത്തിരി ആക്ടേഴ്സ് കഴിവുള്ളവരൊക്കെ കയറി വരുന്നുണ്ടോ കഴിവുള്ള പണ്ടങ്ങനെയല്ല പണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഭിനയിച്ച ആക്ടേഴ്സിനെ വെച്ചോണ്ട് ആ കഥാപാത്രത്തെ വെച്ചോണ്ട് സിനിമ ഇങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്റെ കാര്യം വെച്ചാൽ ഫിലിമാന്ന് എന്നാണ് വിശേഷം നീ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പത്ത് രൂപയുടെ ഫിലിമും പോകും അത് റീ ഷൂട്ട് ചെയ്യില്ല അപ്പൊ എന്റെ ക്യാമറ എടുക്കുന്ന ആളുടെ കണ്ണിലാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാം ഔട്ട് ഇരിക്കുന്നത് സി സി ഡി ഇല്ല ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ അവരുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എങ്ങനെ ഉണ്ട് എടുത്ത് അടിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല ഇത് മാറ്റി 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 പിടിച്ച് കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്നു പക്ഷേ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഇപ്പൊ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന പിള്ളേര് സെറ്റ് ഈ ഗ്യാങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ സൈഡും ആട്ടാൻ പറയണം ലൈറ്റ് പോകണമെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ ലൈറ്റൊക്കെ ഇത്തിരിച്ച് നീളമായി ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഒന്ന് ലൈറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബട്ടൺസ് പോലെ ഒക്കെ വെച്ച് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു പൊത്തത്തിൽ രംഗം മാറി പിള്ളേരെ പിടിച്ചാൽ കിട്ടാതെ അത് നല്ല രീതിക്ക് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അത് നല്ല രീതിക്ക് പിള്ളേരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വിട്ടാൽ മതി നല്ല രീതിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുക തീർച്ചയായിട്ടും ജാഫർ ഇപ്പം കുറെ സിനിമകളാണ് അല്ലെ കുറെ സിനിമകൾ വേറിട്ട വേഷങ്ങൾ ചെയ്ത് വരുന്നു നമുക്കൊക്കെ അഭിമാനമാണ് നിങ്ങളെ പോലുള്ള ജാഫർ എൻ്റെ നാട്ടുകാരനാണ് ഞങ്ങൾ ചെറുപ്പം തൊട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളാണ് അപ്പോൾ എനിക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ അഭിമാനമാണ് ചില ഇപ്പം സിനിമാ മേഖലയിൽ മൊത്തത്തിൽ പറയുന്ന കുറെ ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ പേര് പറഞ്ഞാൽ ലൊക്കേഷനിൽ നിന്നും ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പോകുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റുകളിൽ പെട്ട ലുക്കുമാൻ ആണെങ്കിലും ജാഫർ ഇടിക്കുകയാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഇവരെ ഇരിക്കുന്ന രണ്ട് പേരും പറയും ഇനിയുണ്ട് ആളുകൾ അങ്ങനെയുള്ളവർ അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ ഒരു സന്തോഷവും അഭിമാനമാണ് ആ ഓട്ടത്തിലും നിങ്ങൾ പ്രൊമോഷൻ വരികയും ഒന്നിനും ഒരു കുറവില്ലാതെ നടത്തുന്ന ആ വിരലിലുണ്ടാവുന്ന കുറെ ആളുകൾ പെട്ടവർ തന്നെയാണ് കേട്ടോ നിങ്ങളും കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളോടൊക്കെ പ്രേക്ഷകർക്കും ഇഷ്ടം പ്രൊഡ്യൂസർമാർക്കും ഇഷ്ടം ഈ പറഞ്ഞ ഡയറക്ടർമാർക്കും ഇഷ്ടം ഒരു കംപ്ലൈന്റും ഇല്ലാത്തത് അത് തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളൊരു ജോലി ചെയ്താൽ അതിന്റെ പിന്നിൽ ഉണ്ടാകണം അത് വിജയിപ്പിക്കുന്നവരെ ലൊക്കേഷനിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും പോസ്റ്റ് പോലെ എങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമുക്ക് വരാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ അത്രം ഒരു നിലയിലേക്ക് തന്നെ പോകുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഈ സിനിമ
നമ്മള് മൈൻഡിന്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ അവരിപ്പോ ഇച്ചിരി മുമ്പ് പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചോദിച്ചു അവർ ഇച്ചിരി മുമ്പ് പറഞ്ഞു നമ്മള് പണ്ടൊക്കെ സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മള് ആ ക്യാമറയിൽ നിന്ന് പോ നോക്കാൻ ക്യാമറേന്റെ മുഖത്ത് നോക്കാൻ പോലും പേടിയാവും പറയുന്നുള്ളൂ ആണല്ലോ ഇപ്പൊ ഇതൊന്നും എഡിറ്റിംഗ് കാണണം എഡിറ്റിംഗ് കണ്ടെങ്കിൽ അഭിനയിക്കില്ല എന്നൊക്കെ ആളുകൾ പറയണം അല്ല അത് ചിലവരുടെ ചില ആളുകളാ അത് പിന്നെ ഇപ്പം പത്ത് നൂറ് ഓട്ടോറിക്ഷക്കാർ ഒരു പിന്നെ ചന്തയിൽ ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിക്കുന്നു ഒരാളൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം ഓട്ടോറിക്ഷക്കാർ പറയുന്ന ആൾക്കാരുള്ളൂ അതിപ്പം എല്ലാവരും അല്ലോ അല്ല ദോഷം വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയായിട്ട് സി സി അടിച്ച് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കുടുംബം നോക്കി പിള്ളേരെയും കെട്ടിച്ചോട്ട് പഠിപ്പും കഴിപ്പിച്ചോണ്ട് കാരണവന്മാരെ കണ്ടിട്ടില്ല അതാരും പറയല്ല ഒരാൾ എന്തേലും പറഞ്ഞു അത് കൂട്ടിക്കുഴയും അപ്പൊ അതുപോലെ ഒരു കൂട്ടിക്കുഴ ഇതിനകത്ത് ഇറങ്ങണേ മനസ്സിലായില്ലേ ആ കൂട്ടിക്കുഴ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എഡിറ്റിംഗ് കാണുന്ന അത് ചെയ്യണവര് ചെയ്തോട്ടെ നീ കാണുന്നതിന് തെറ്റൊന്നുമില്ല കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ അഭിനയിക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് പോയത് ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ പറഞ്ഞു നമുക്കറിയില്ല നമുക്കറിയില്ല അത് ചില വാർത്തകളൊക്കെ പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാരൊക്കെ വായിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് പറയില്ല ൂടെ സംഭവിച്ചാണോ അല്ലെ പറയുന്ന ആൾ ഇച്ചിരി കൂട്ടി പറയുന്നതാണോ അല്ലെ ചെയ്ത ആൾ ഇച്ചിരി കുറച്ച് പറയുന്നതാണ് അറിയില്ല അതാണ് അതിന്റെ സത്യം അതിന്റെ സത്യങ്ങൾ സത്യത്തിന് എനിക്ക് പോട്ടെ എല്ലാവർക്കും നീതി ലഭിക്കട്ടെ എല്ലാവരും ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണ് ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ വിലക്കുവല്ല അവരെ അഭിനയിക്കാനുള്ള ചാൻസുകൾ കൊടുക്കുക പിന്നെ അന്നം മുട്ടുന്ന ഒരു പരിപാടി ഒന്നും ചെയ്യരുത് എല്ലാവർക്കും ജോലി വേണം എല്ലാവർക്കും നല്ല വൃത്തിയും മലയ്ക്കും കൈകാര്യം ചെയ്ത് പോകും കൈകാര്യം ചെയ്യണം സിനിമാ മേഖലയാണ് ഒരാൾ പോയാൽ അടുത്ത ആളുണ്ട് അത് സ്വയം മനസ്സിലാക്കിയാൽ കൊള്ളാം ആ ഓർമ്മ എന്തെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടാവും പറഞ്ഞ അവസാനിപ്പിക്കാം ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് വിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലായില്ല അതിൽ എഴുന്നേറ്റു കറക്റ്റ് പറയാൻ എനിക്കാകെ അവിടുത്തെ എന്താ ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ അവിടെ കൂടെ ഓടി നടക്കുവായിരുന്നു അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ചിലർക്ക് ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു അവിടെ ഓടി നടന്നു വേറൊരു നായ അത് ആ ഏതോ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വളർത്തിയത് നായനെ അങ്ങനെ പുറത്തു വിട്ടതാ അപ്പൊ അതിന്റെ അസുഖം പോലൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാതെ അപ്പൊ നമ്മളത് അവർക്ക് അവര് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഇട്ട് അവർ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോയി അവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോയി ആ കൊണ്ടുപോയി എന്നിട്ട് ഭയങ്കര കൃത്യമായി അതിനെ വാഷ് ചെയ്ത് അവര് കുളിപ്പിച്ചിട്ട് ഫോട്ടോ കണ്ട് തിരിച്ചയച്ചു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കും സന്തോഷമായിരുന്നു നന്മയുടെ കരങ്ങും ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സിനിമയില് അവിടെ അല്ലേ നന്മയുടെ കരങ്ങളും ഈ സിനിമയ്ക്ക് പ്രയോജനമായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും ജാഫറ ഇത് നമുക്കൊരു ഉത്സവമാണ് അല്ലെ ഉത്സവ അന്തരീക്ഷമുള്ള സിനിമയാണ് അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഉത്സവത്തിന്റെ നമ്മളെ ഈ തൊണ്ടയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ സൗണ്ട് ഒന്ന് കേട്ടാൽ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ സൗണ്ട് നമ്മള് രണ്ടുപേരും കൂടെ കൂടി ഒന്ന് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സ്വിച്ച് ആവശ്യമുള്ള കളിയാത് അതിന് ഒത്തിരി ശ്വാസം കൊടുക്കണം ഞങ്ങളീ പാട്ടിന്റെ ടൂണെ അതിങ്ങനെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞ മുതിർന്നാലും പുറകിൽ പിടിച്ചു വലിക്കും അതിപ്പോ കേൾക്കാല പത്തൊമ്പതാം തീയതി 
ഇതുങ്ങനെ <laughs> 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 അങ്ങനെ ആൾച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ കാര്യം പറഞ്ഞു ചെയ്തു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കോർത്തനക്ക് പാട്ടായി മാറി എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടു ഈ അറിയാൻ പറ്റും ഞാൻ ഒരു ശിക്കാരിക്കാൻ പോകാൻ അറിയാതെ വെളി കൊണ്ടാതെ വെളി കൊണ്ടതാ പാട്ട് പാട്ടായിരിക്കും അത് നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടാൽ മതി പക്ഷെ നമ്മുടെ പാടുന്നില്ല അല്ലെ നമുക്ക് ആ സ്റ്റുഡിയോ സെറ്റപ്പിലൊക്കെ ഒന്ന് പാടുമ്പോൾ ശരിയാവുള്ളൂ അല്ല അത് നാല് വരികയേ ഉള്ളൂ ജാഫർ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഒരു റാപ്പ് പോലത്തെ സാധനം ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷെ അത് എന്താ വെച്ചാല് സ്പോക്കൺ വേഡാ ലൈക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന പോലെ പറയില്ലേ എന്തായാലും പടം സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആവട്ടെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു വലിയ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം ഡയറക്ടറിന്റെ ഒരു സ്വപ്നം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിന് പ്രേക്ഷകർ മുമ്പിൽ പുതിയ സംവിധാനം ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുകയാണ് ഇരു കൈ നീട്ടി സ്വീകരിക്കണം ഒത്തിരി പേരുടെ കഷ്ടപ്പാടാണ് ഒത്തിരി പേരുടെ അധ്വാനമാണ് ഒത്തിരി ദിവസത്തെ കാത്തിരിപ്പാണ് ഈ സിനിമ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നൂറ് ദിവസം ആഘോഷിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ദൈവം തമ്പുര നമുക്ക് തരട്ടെ അതിൻ്റെ ഒരു ആഘോഷം ഇതേ ഹോട്ടലിൽ നമുക്ക് ഒത്തുകൂടാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടാകട്ടെ ഇത്രയും നേരം ഞങ്ങൾ സഹായിച്ച നാലുപേർക്കും വളരെ നന്ദി താങ